ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أبعد برشنك شاقنوغان الله رب العالمين زنو الحمد لله درود سلام برشده سيد المرسلين إمام الحرمين نبي محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ربار اللهم صلي علي اللهم بارك علي دیشو دیشر بائر تھے کہ ابوستیت شمالی تو دینی بھائرہ بھارک کرن تو ریدو ہی نہیں اپنا دیشم نے ابوستیت ہوئی سی شمالی تو دینی بھائرہ گوتو گال رات رے بیلا ہوئی تو شوار شمائی دیکھتے بھائی نیجی نشتی گھوم تھے کہ اٹھے ہی رات رے بیلا دیکھتے بھائی لام بیکل بیلا دیکھی سی جے تراما دیر بھولائی بوریشال بھولائی شی مسجد भेंगे दिलो, जरा सारा विषय आंदोलन करते सिलो, जे कुरान के अवमानन करा हुए से, ये तो बेश किसी दिन आगे, चट्टो ग्रामे बेशी दिन होई नहीं, आमदर दीनी भाईरा सोया के इधर हलेहादिस मस्जिद्दी, भाईरा कुरान गुली के एक ता पानीर मुद्दे फेले दे सिलो तो कुरान गुली के पानी में दिखले देशों लो साइटे पानी में तो मौला सिलो एर जो नो ये हक का निपीरे मुरीद गुले आंदोलन कर सिलो जे कुरान गुली आमदेर भाईरा पानी दिखले दे सिलो शेठा अपमान हुए सिलो किंतु तारा जे गोत्र कल के कुरान गुली अपना लाठी दी अपना लाठी दी पीड़िए कुरान गुली मस्जिदर मुद्दे कोई आज के तो तारा के बहुत बात कर लो ना आज के तो तारा मिसिल कर लो ना तारा जो कुरान का उपमान कर लो तार तारा के अल्लाह की किताब गुली के ये भावे सॉरी ऐसी टेप फिल फिले दिलो ऐसे न बोले सलाम गोतवाल के आज के शकल वाला फौजर शमाई जय आमी बात चाबरह के देखी नहीं अल्लाह रब्बुल अलामिन बोल सें अलाम हाथी वाला शायद अल्लाह की रूपा चरण करें सं तो अल्लाह और बुला अल्लामी नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम के ऊपर देश दिलन नबी आपनी की देखना ही और तो साल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम मेर जोर मेर पंचाश बच्चर पूर्वे अब्राहा हाथी हाथी नियर सिलो हस्ती बहन नियर सिलो अपना काबाघर ध आमी क्या मुद्दे रह आगे अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम बोले सन जो जाले में से काबाखोर के धंश कर दिवे अल्लाह हो एक बार जो जाले में से काबाखोर के धंश कर दिवे वो जाले में को ही तो हम देखते बार बोला किंतु एक उन देख लाम जो अब्राह के रस हरी एक से अब्राह नियर सिलो काबाखोर भांगर जन्नो कि� رسول صلی اللہ علیہ وسلم دادا عبد المطلب تینی بولی سلین اللہ تمہار کعبہ گھر تمہیں حفظت کرو آمی تمہار چابی ریکھے دے گلام تمہار گھر تمہیں حفظت کرو اللہ شدین حفظت کرو سلین اللہ شدین حفظت کرو سلین اپنی کی مونے کرن راس کے کسو دن آگے سیلیڈر نیر جاتون تار پورے کشور گنج نیر جاتون بھوئی رو بیتو تالا لگے دے سے مسجد ہے جامہ دن نشین دیر پاشے بھوئی رو ای مسجد पूरा राम जन्माष्ट ताला बुद्ध सिलो, तार पर अपना गोतो कल के तारा जोखन मस्जिद भेंगे दिलो, गोतो कल के तारा जोखन मस्जिद गुल भेंगे दिलो, भेंगे दे और पूरे मौने मुद्दे एक टा दुख खोलागलो जे भांगलो तो भांगलो, तारा जे कुरान के तो शम्मन करे, ऐरा कुरान के तो शम्मन करे, कुरान इर औरतों के � तारा क्या ना कुरान गुली सोटी सॉरी ऐसी टेफ़ेल लो की बुझ लेना अपनी तार पूरे मोने शाद मिट लो ना 
আল্লাহর ঘর মসজিদের মধ্যে তারা আগুন জ্বালিয়ে দিল ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন কই কোথায় আজকে এত অন্তরের মধ্যে দরদ মসজিদের মধ্যে সারা পৃথিবীতে কত পতিতালয় আছে সারা পৃথিবীতে কত নোংরা জায়গা রয়েছে সেখানে তারা আগুন দিতে পারে না সেখানে তারা আগুন দিতে পারে না আল্লাহর ঘর মসজিদের মধ্যে মানুষ শেষ দায় অবনীত হয় সেই মসজিদের মধ্যে তারা কিভাবে আগুন জ্বালিয়ে দেয় কিভাবে তারা আগুন জ্বালিয়ে দেয় আপনি কি চিন্তা করতে পারেন একটু ভাবেন আপনি তার কেমন মুসলিম আর শুধু তাই নয় কথা বলতে গলা আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে জিব্বা আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে আপনি কি চিন্তা করতে পারেন যে এরা নাকি হক্কানি ফির আপনি কি দেখেন নাই কয়েকদিন আগে ভিডিওতে এখনও ভাইরাল আছে যে পীর সাহেব বলল যে মসজিদের মধ্যে যারা জুরে আমিন বলবে তাদের কল্লা ঠেসে ধরবেন কল্লাটা মাটির সাথে ঠেসে ধরবেন ওই পীর হুমকি দেওয়ার কারণে আজকে মুরিদরা মানুষকে মারতে যায় মসজিদ ভাঙতে যায় এই পীর হল হুমকি দাতা আমাদের ডক্টর মুজাফর বিন মোহসিন হাফেজাহুল্লাহ শুধু বিডিওর মধ্যে খুদবার মধ্যে বলেছিলেন যে এই অমুক ব্যক্তি তিনি ছিলেন ঢাকা হাইকোর্ট মসজিদের ক্ষতি যে অমুক হলো শিরিকের ঠিকাদার এই কথা বলার কারণে তাকে গ্রেফতার করা হলো যে সে যখন নিহত হলো চরমপন্থীরা তাকে যখন জবাই করল আপনার ওই ঢাকার হাইকোর্ট মসজিদের পীরপন্থী ক্ষতিব এই কথা বলার কারণে মুজাফর বিন মোহসিন শায়েখ মুজাফর বিন মোহসিনকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেল আর এই যে বর্তমানে হক্কানি ফির বলে খেত এই যে হক্কানি ফির তিনি যে মানুষদেরকে উৎসাহিত করলেন তার মুরিদদেরকে বললেন যে যেখানে পাবে এদেরকে ধরো আর এদের কল্লা হেসে ধরো তাহলে এই পীরের কথায় এই যে পীরের কথায় এই চরমুনাই পীর তার কথায় তিনি বললেন যে যেখানেই জুরে আমিন বলবে সেখানেই কল্লা ঠেসে ধরবে তো তার কথায় তার মুরিদরা উদ্ভুত হয়ে তার মুরিদরা গিয়ে মসজিদের মধ্যে ভাঙলো তো ভাঙলো আগুন জ্বালিয়ে দিল কোরআনগুলি আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিল তাহলে কোরআনগুলি যে আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিল এরা কেমন হক্কানি বীর আর আমরা কেমন মুসলিম আমরা ধৈর্য ধরব পরের হিসাব যে দেশে ধৈর্য তো ধরবই আমরা ধৈর্য ধারণ করব ধৈর্য ধারণ করা ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই আমরা ধৈর্য ধারণ করব আমরা তো দলে বলে ভারী নয় আমরা ধৈর্য ধারণ করব ঠিক আছে কিন্তু এরপরেও কি আমরা প্রতিবাদ করব না অবশ্যই আমাদের প্রতিবাদ করার অধিকার আছে আল্লাহর উপর ভরসা করব ঠিক আছে আল্লাহর উপর ভরসা করব আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করি দেখি তো আমাদের এই অবস্থা কারণ আমাদের যদি আল্লাহর উপর ভরসা না থাকতো আল্লাহর প্রতি তাওহিদের উপর বিশ্বাস না থাকতো তাহলে ভাই আমরা আহলে হাদিস বলেন আর সহিয়া কিতা বলেন যাই বলেন এদিকে আর ভাগ করেন না এখন দেখেন আমাদের যদি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস না থাকতো ওরা সংখ্যায় বেশি লাঠিতে বেশি শক্তিতে বেশি ওদের মতো শক্তিও আমাদের নেই লাঠিয়র জোরও আমাদের নেই ওরা আমাদের যদি দলিল মজবুত না থাকতো আল্লাহর উপর ভরসা না থাকতো আল্লাহ ভীতি যদি না থাকতো আমাদের দলিল যদি মজবুত না থাকতো ওরা আমাদেরকে পিঁপড়ার মতো ডলে ডলে মেরে ফেলত এদেশের হক্কানি বীর আর আপনার খেতা বাবা ল্যাংটা বাবা যারা আছে এরা আমাদেরকে পিঁপড়ার মতো ডলে ডলে মেরে ফেলত কারণ আমরা দলিলের উপর কায়েম আসি বিধায় আমাদের আল্লাহ রহমত আমাদের উপর আছে ইনশাল্লাহ মসজিদ আপনি দেখেন আজকে থেকে পাঁচ বছর আগে এই ভোলার মসজিদের খবরটা নেন এই এই গতকালকের আগে কে চিনত ভোলার মসজিদটা ধৈর্য তো আমরা ধরন করবো ঠিক আছে এই ভোলার এই মসজিদটা কেউ চিনতাম না আমি চিনতাম না অনেক ভাই জানতো না আল্লাহ একবার তারা মসজিদ পুড়িয়ে দিল তারা মনে করল যে এদের লামাজ হাবিদের এই আহল হাদিসদের এই ওয়াহাবিদেরকে সৈয়াকিদার দাবিদার এদেরকে মসজিদ ভেঙে দেয় মসজিদ পুড়িয়ে দেয় বাস হয়ে গেল একটা গাছ এখন মসজিদ পুড়িয়ে দিয়ে কি আপনি ইসলামের দাওয়াত বন্ধ করতে পারবেন ওই একটা টিনের মসজিদ পুড়িয়ে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ লক্ষ লক্ষ কোটি মানুষের কথাটা বলতে চাই না তবু বলতে হয় একজন মহিলা বলতেছে এক ভাই আমাকে একটা ভিডিও পাঠালেন একজন মহিলা লাইভে এসে বলতেছে যে ভোলাতে নাকি মসজিদ পুড়িয়ে দিয়েছে এটা কি ইহুদিরা পুড়িয়ে দিয়েছে অথচ মহিলা পর্দা করে না মহিলা বলতেছে আল্লাহ একবার যে ভোলাতে কি মুসলমানদের মসজিদ খ্রিস্টানরা পুড়িয়ে দিয়েছে এটা তো আমরা শিখিয়ে দেয়নি তোমরা কি মনে করছো তোমরা কি মনে করছো তোমরা হক্কানি ফির জি না 
আল্লাহর গজব সেদিন বেশি দূরে নয় ইনশাআল্লাহ আল্লাহর গজব বেশি দূরে নয় আমরা আল্লাহর কাছে বলবো আল্লাহ হয় তাদেরকে তুমি হেদায়ত দান করো না হলে তাদেরকে ধ্বংস করে দাও এই পৃথিবীতে আপনারা দেখতে পারবেন ইনশাআল্লাহ বেশি সময় দূরে নয় সহি আকিদার বিপ্লব চতুর্দিকে শুরু হয়েছে মানে তারা কেন ভেঙে দিল আমাদের মসজিদ পীর পূজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এইবার পীরের উরসে চরমনে পীরের উরসে এইবারের বছরে লক্ষ লক্ষ টাকা গত বছরের তুলনায় কম উঠেছে গত বছরের তুলনায় কয়েক লক্ষ টাকা দশ লক্ষাধিকের উপরের টাকা এই পীর সাহেবের আপনার নাজরানা যেটা কালেকশন যেটা এটা কম উঠেছে এই জন্য দেখলো যে আমার ব্যবসা তো বন্ধ হয়ে গেল ভোলাই তো আমাদের বরিশালের তো আমার আমার একটু বরিশালের পীর তো আমার তো টাকা পয়সা সব শেষ হয়ে যাচ্ছে মুড়ির তো কমে যাচ্ছে একটা ছোট্ট একটা টিনের মসজিদের কয়েকজন মানুষের তাদেরকে গালিও দিতে যায়নি তাদেরকে আপনার হামলাও করতে যায়নি তাদের উপর মামলাও করতে যায়নি তাদের উপর মামলা করতে যায়নি আপনি কি চিন্তা করতে পারেন এরা শুধু সালাদ আদায় করে এরা শুধু মাসজিদে খুদ বাদায় এদেরকে সহ্য করতে পারে না একজন আহলে আদিসের লেখনির কলম এদেশের বিদাদীরা সহ্য করতে পারে না এখন তো বেশি সেই সময় দু সালে প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল গালিব স্যার একজনের কলমের ধার এই দেশের বেদাতিরা সহ্য করতে পারেনি পারবে না আর আপনি বোঝেন না এই মোহাম্মদপুর ঢাকা মোহাম্মদপুরে এই আমাদের ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে মোহাম্মদপুরে শিয়া মসজিদ আছে শিয়া মসজিদ ও শিয়া মসজিদ ভাঙ্গো দেখি আমাদের দেশের সরকার শিয়াদেরকে সাপোর্ট দেয় আমাদের দেশের এমপি মন্ত্রীরা শিয়াদেরকে সাপোর্ট দেয় আহলে আজিজদেরকে সাপোর্ট দেয় না কেন আহলে আজিজদের মসজিদ তারা কেন ভাঙতে যায় আহলে আজিজদের মসজিদ কেন আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে দিতে চায় এদেশে আছে আপনার হিন্দু আছে বৌদ্ধ আছে খ্রিস্টান আছে শিয়া মসজিদ আছে শিয়ারা তো মুসলিম না শিয়া যদি কাফের না হয় তো কেউ কাফের না শিয়ারা আপনার শিয়াদের মসজিদ বানিয়ে ইবাদত করতেছে কই শিয়া মসজিদে কোনো হামলা হয় না আমরা বলি না শিয়া মসজিদে হামলা করো তাদের ইবাদত তারা করছে আমরা আমাদের ইবাদত করছি তো তোমরা তোমাদের ইবাদত করো তোমাদের এত সমস্যা কেন তোমাদেরকে আমরা জোর করে পীর ব্যবসা বন্ধ করে দিচ্ছি তোমরা কি পেয়েছ এখন তারা আমাদেরকে গালিতে তারা আমাদেরকে যখন গালিতে গালি দিয়ে পারতেছে না দলিলে তো পারতেছে না দলিলে তো পারতেছে না এখন তারা কি করতেছে এখন লাঠি নিয়ে দমাতে পারতেছে না এখন মসজিদগুলি জ্বালিয়ে দাও সুবাহান আল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এর যুগে যখন সাহাবিদেরকে নির্যাতন করা হতো এই সেই বরিশাল এই সেই বরিশাল যেখানে কারি হাসান আমার ওস্তাদ শায়েখ আমরুল্লাহ বিন ইসমাইল মাদানি সেখানে গিয়েছিলেন সেই ঘটনাটি যখন বলে যে এই বরিশালের ভাষণ চরে হাসান কারি হাসান মসজিদের মধ্যে জোরে আমিন বলায় ঢাকা শহরে এসেছিল সে চাকরি করতে ঢাকা শহর থেকে যখন কোন একটি মসজিদ থেকে কোরআন হাদিস শিখে বাড়িতে গিয়ে যখন এই হাসানকারি আপনার মসজিদের মধ্যে জোরে আমিন বলার কারণে পাঁচশো বেতরাঘাত তার গায়ের মধ্যে করেছিল এই সেই বরিশাল এই সেই বরিশাল ওই ভাসানচরে হাসানকারি তার গায়ের মধ্যে গ্রামের মাতব্বররা মিলে এই চরমনের পীরের মুরিদরা তাকে গায়ের মধ্যে পাঁচশো বেতরাঘাত করেছিল এই ইতিহাস অনেকের না জানা ভাসানচরে বরিশালের ভাসানচরের হাসান তার গায়ের মধ্যে পাঁচশো বেতরাঘাত করেছিল তো ভাই সেখানে কিন্তু সহিয়াকিদার বিপ্লব হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ বরিশালে উজিরপুরে আমাদের সহিয়াকিদার মসজিদ আছে আগে ছিল না এখন হচ্ছে আপনি কি আপনি এত হতাশ হয়েন না আমি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার কাছে আমাদের আহ্বান আমরা এদেশে তিন কোটি সহিয়াকিদার দাবিদার বলে আমরা আশা করি তো তিন কোটি হলে এদেশে যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু এক কোটি দেড় কোটি থাকে হিন্দুদের যদি নিরাপত্তা থাকে এদেশে খ্রিস্টানদের নিরাপত্তা থাকে এদেশের ইহুদিদের নিরাপত্তা থাকে এদেশের মধ্যে বাহিরে থেকে আপনার খ্রিস্টান ইহুদি এসে নিরাপত্তা পায় এদেশের মধ্যে শিয়াদের একটি মাত্র মসজিদ সেটি হলো ঢাকার শহরে তারা যদি নিরাপত্তা পায় আমরা তিন কোটি বা এক কোটি ধরেন এক কোটি যদি হই আমরা কেন আপনার কাছে নিরাপত্তা পাবো না কেন আমরা আল্লাহকে ডাকতে পারবো না এই মুসলিম দেশে মন খোলে মসজিদের মধ্যে কেন আমরা আল্লাহকে ডাকতে পারবো না জবাব চায় আপনাদের কাছে আমরা তো রাস্তাঘাট হরতাল করি না আমরা তো তাদের মধ্যে তাদের মধ্যে হাসপাতাল বন্ধ করে দেয় না আমরা তো রাস্তাগুলি বন্ধ করে দেয় না আমরা তো হরতাল ডাকি না 
আমরা তো ধর্মঘট ডাকি না আমরা তো রাস্তার মধ্যে গাছ ফেলে রাখি না তাহলে আমরা কেন কেন আমাদেরকে কেন আমাদেরকে এইভাবে নির্যাতন করা হয় আপনারা তো তাদেরকে কিছুই বলেন না আল্লাহর ঘর মসজিদ এই দেশের মধ্যে মন্দির ভাঙলে ফাঁসির কাষ্টে ঝোলানো হয় মন্দির ভাঙতে গেলে মন্দিরের মধ্যে আগুন দিতে গেলে মন্দিরের একটু ক্ষতি করলে তিন ডাবল মন্দির সরকার থেকে করে দেওয়া হয় তিন গুণ টাকা বেশি দিয়ে মন্দিরকে করে দেওয়া হয় কই দিনাজপুরে আমাদের মসজিদ ভেঙে দিল আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিল গত কয়েক বছর আগে দিনাজপুরে কয়েক বছর আগে মসজিদ আগুন দিয়ে পুড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়ে গেল আর এই যে মসজিদ আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে গেল কই আপনারা তো কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে যে এই মসজিদটি পুড়িয়ে দিয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে আমরা করে দেবো এরকম উদ্যোগ আসে না তো আমরা চাই না এরকম উদ্যোগ কিন্তু এখন আপনাদের বাংলাদেশ সরকারের কাছে আমাদের আবেদন যে এরকম তারা করে তাদের বিচার আপনাদের কাছে দিলাম আল্লাহর কাছে দিলাম আল্লাহ তাদের বিচার করবেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ তাদের বিচার করবেন এই পৃথিবীতেই করবেন দুইটা জিনিসের বিচার আল্লাহ দুনিয়াতেই করেন দুইটা পাপ কাজের বিচার আল্লাহ দুনিয়াতেই করেন দুইটা পাপ কাজের বিচার আল্লাহ দুনিয়াতেই করেন মনে রাখবেন যারা জুলুম করে জুলুমের বিচার আল্লাহ দুনিয়াতেই করবেন ইনশাল্লাহ এ সমস্ত পীর এ সমস্ত কবর পূজারি আর মাজার পূজারি আর পীর পূজারি খানকা পূজারি খাম্বা পূজারি এদেরকে আল্লাহ দুনিয়াতে অপমান করবেন ইনশাল্লাহ এই পীরদেরকে অপমান করবেন করবেন ইনশাল্লাহ আপনারা হতাশ হবেন না হতাশ হওয়ার কিছুই নেই যুগে যুগে কালে কালে এভাবে নির্যাতন হয়েছে হয়েছে না তাও নয় সাহাবাই কারামের বাড়িঘর ভেঙে দিয়েছে বাড়িঘর আপনার বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে সাহাবাই কারামকে আপনার শরীরের মধ্যে আংকার জ্বালিয়ে দিয়েছে সাহাবি আসছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম শুয়ে আসেন মসজিদে নবীর বারান্দার মধ্যে শুয়ে আসেন মসজিদ নবীর চত্বরে শুয়ে আসেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম সাহাবি আসছে আসার পরে সাহাবের শরীরের মধ্যে দাগ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম যখন দেখলেন যে তোমার গায়ের মধ্যে এইভাবে দাগ হয়ে রয়েছে কেন তখন সাহাবি বলছিলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমি আল্লাহকে না মানার কারণে আমার শরীরের মধ্যে দাগ হয়নি আপনি রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে মেনে নেওয়ার কারণে আমার শরীরের মধ্যে আমার কম আমার গুত্রের লোকেরা জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে আমাকে শুয়ে দিয়েছিল এই জন্য ওই সময় আমার শরীরের মধ্যে কয়লাগুলি আগুনের কয়লাগুলি ঢুকে গিয়েছিল এই জন্য আমার শরীরের মধ্যে দাগ হয়েছে তো এখন এই নির্যাতন এখন চলে আসছে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের যুগে জাহেলিয়াতের যুগে ছিল জাহেলিয়াতের যুগে যেমন মানুষগুলি নির্যাতন করত আরে জাহেলিয়াতের যুগে ফেরাউনে তো খারাপ ছিল না যে মানুষের ইবাদতখানা মসজিদ আগুন মসজিদগুলি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়নি মসজিদগুলি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়নি ফেরাউনের বংশধর আব্রাহ সাহস করতে পারেনি যে মসজিদগুলি আগুন দিয়ে জ্বালি জ্বালিয়ে দিতে আরে ফেরাউন পারেনি ফেরাউনের চেয়ে এরা জঘন্য এরা ফেরাউনের চেয়ে জঘন্য এরা ফেরাউনের চেয়ে জঘন্য কেন জঘন্য ফেরাউন সাহস করতে পারেনি যে আল্লাহর ইবাদতখানা এভাবে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে ফেরাউন জানতো যে আল্লাহ একজন আসে সত্য এরা কি চায় অতএব আমরা আমাদের দিনী ভাইদের কাছে আহ্বান করব যে রাত্রিবেলা উঠে তাহাজ্যদের সাল সালাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহকে একজন মানুষের কথা শুনবেন না অবশ্যই শুনবেন আল্লাহ আমাদের মনের হৃদয়ের রক্তক্ষরণ হচ্ছে আমার আমাদের মনের কথা অবশ্যই শুনবেন আল্লাহ এদের বিচার দুনিয়াতেই করবেন আমাদের একটি চাওয়া আল্লাহ রব্বুল আলমিন যদি আমাদেরকে সহায়তা করেন পৃথিবীর সারা পৃথিবীর মানুষ যদি আমাদের ক্ষতি করতে চায় ইনশাল্লাহ ক্ষতি করতে পারবে না ইনশাল্লাহ এখন তারা আমাদের মসজিদ এই জন্যই ভেঙেছে আমার দিনী ভাইদের কাছে আমরা বলবো যে তারা আমাদের মসজিদ এই জন্যই ভেঙেছে যে তারা কেন ভেঙেছে তাদের কবর পূজা পীর পূজা মাজার পূজা ওরস গরু দেওয়া আপনার খতম চল্লিশা তারপরে বাড়ি বাড়ি থেকে টাকা ওঠানো সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এই জন্য তাদের মাথা নষ্ট হয়ে গেছে তাদের মাথা নষ্ট হয়ে গেছে তাদের মাথা ঠিক নেই এই জন্য তারা চেষ্টা করছে যে এদেরকে কিভাবে দমানো যায় উদ্দেশ্য একটাই এদেরকে কিভাবে দমানো যায় দমানোর মাধ্যম একটাই এদেরকে ঠাকাও এদেরকে ঠাকাও ঠেকাইলে আমাদের ব্যবসা কি হবে সুন্দর হবে এই এতদিন তো পীরের ব্যবসা খুব সুন্দর চলছে এখন তো ব্যবসা আস্তে আস্তে গুটিয়ে নিতে হচ্ছে এদেশে পীরের সন্তান 
সহিয়া গিদে চলে আসতেছে আর পীরের সারা বছর আপনার মাজারের খাদেম ছিল সারা বছর মাজারের খাদেম ছিল আপনার ওই আটরশির মাজারের খাদেম রাজশাহী তাবলিগ ইসলামে এসে আপনার এই গত দুই কয়েক বছর আগে উনি মারা গেলেন ওই ইসলামে আসার সময় রাজশাহী তাবলিগ ইসলামে আসার সময় ওই গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেলেন তাহলে আপনার বাইজিদ বুস্তামের মাজারের খাদেম আহলাদিস হয়ে যাচ্ছে তো তাদের তো মাথা নষ্ট হবেই এটাই স্বাভাবিক তাদের ঘরে আগুন জ্বলে যাচ্ছে তাদের ঘরের মধ্যে আগুন জ্বলে যাচ্ছে ব্যবসা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে পুঁজি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এদেশের জনগণ তাদেরকে জুতা পিটা করে এদেশ থেকে বাইর করবে ইনশাল্লাহ ওই যে এক ভদ্রলোক বলেছে না যে তোমরা বাংলাদেশ থেকে চলে যাও জোরা যারা জোরা আমিন বলবে তারা বাংলাদেশ থেকে চলে যাও বাংলাদেশ থেকে চলে যাও তোমাদের জায়গা পাকিস্তানে হবে না পাকিস্তান থেকে চলে যাও আরে আমাদেরকে বের করো না ইনশাল্লাহ জনগণই তোমাদেরকে বের করে দেবে ইনশাল্লাহ তোমরা যেভাবে শুরু করেছো ইনশাল্লাহ তোমরা মসজিদের মধ্যে আগুন দাও কোরআনের মধ্যে আগুন দাও কোরআনগুলিকে লাত্তি দিয়ে ফেলে দাও কোরআনগুলিকে তোমরা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছো ইনশাল্লাহ তোমাদের অন্তরের মধ্যে আগুন জ্বলবে ইনশাল্লাহ তোমাদের অন্তরের মধ্যে আগুন জ্বলবে ইনশাল্লাহ সেদিন বেশি দূরে নয় এই জন্য আমাদের ভাইদেরকে বলবো আপনারা এইভাবে এই দলাদলি এই একজন আরেকজন গ্রুপিং এগুলা বন্ধ করেন আহলে আদিস বলবো না সহি আকিদা বলবো এগুলা বন্ধ করেন আপনি কি বলবেন যে এক মুসলিমের মসজিদ আরেক মুসলিম পরে পুড়িয়ে দিয়েছে এটা বলতে হবে যে আহলে আদিসদের মসজিদ নামধারী হানাফি তারা পুড়িয়ে দিয়েছে আমাদের মসজিদ তারা আমাদের মসজিদ বন্ধ করে দিচ্ছে তারা আমাদের মসজিদের মধ্যে তালা ঝুলিয়ে দিচ্ছে যশোরে মসজিদ করতে দিল না আপনার ভৈরবে মসজিদের মধ্যে তালা দিয়েছে সিলেটে মসজিদের মধ্যে হামলা করেছে সিলেটের মসজিদ কে চিনত মসজিদ আত্মা কোয়া এখন সারা বিশ্বের মানুষ চিনে মসজিদ আত্মা কোয়া এরকম বরিশালের মসজিদ ইনশাল্লাহ বরিশালের মসজিদ অল্প দিনের মধ্যে ফাঁকা হয়ে সকল সম্মানিত দিদি ভাই দীর্ঘ না সুন্দর হয়ে যাচ্ছে অনেক ভাই অনেক কমেন্ট করেছেন অনেক বাজে কমেন্ট করেছেন আমি পাগল হই নেই ভাই আমি এখনো সুস্থ মানুষ আমি পাগল হইনি সুস্থ মানুষ আল্লাহ পাগল বানেননি আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভাই বলেছেন যে পাগল হয়েছে বাড়িতে জানে যে না পাগল হয়নি হয়তো কি ভেবে কল দিচ্ছেন জানি না আমার মানে লাইভে আসছি কল দিচ্ছেন আর কথা বলা সম্ভব হচ্ছে না উনি বারবার কেটে দেওয়ার পরও কল দিচ্ছেন তো কথা এই পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত করি যেহেতু মাগরিবের সময় হয়ে আসছে আমাদের দি ভাইদেরকে এতটুকু বলবো আপনারা গালাগালি করবেন না গালাগালি করা নবীর সন্নত নয় আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের যুগে ওই জাহেলিয়াতের যুগে মানুষগুলি মসজিদের মধ্যে পর্সাব করেছে তারা এত খারাপ ছিল না আপনার আবু জেহেল বলে গালি দেন এরা আবু জেহেলের চেয়েও খারাপ আপনি কি বলেন কি বলেন আপনি আবু জেহেল এরকম ছিল আবু জেহেল কি সাহস করেছে মসজিদগুলি পুরীতে আবু জেহেল কাবাঘর সংরক্ষণ করেছে তো করেছে আবু জেহেল কাবাঘর সংস্কার করেছে সুবাহান আল্লাহ আবু জেহেল কাবাঘর সংস্কার করেছে আর এরা এরা কি করছে এরা মসজিদকে পুরিয়ে দিচ্ছে সারা বিশ্বের মানুষকে আপনি জানিয়ে দিন যে আজকে এই লাইভের মাধ্যমে আমরা বলে দেবো যে সারা পৃথিবীর মানুষ জানুক যে চরমুনায়ের মুরিদরা ভোলার মসজিদকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে আপনারা যার যার জায়গার থেকে প্রতিবাদ করুন যে যতটুকু পারেন ইনশাল্লাহ প্রতিবাদ করে দেন আপনি সেন্ট আতরের বোতল যত লারা দেবেন তত সেন্ট বের হবে এটা চেপে ধরার জিনিস নয় কোরআন এবং হাদিস আল্লাহ বলেছেন ইন্না নাহলু নাজাল নাজিক্র ও ইন্নালাহুল হাফিজুন এটা নাজিল করেছে আমি এর হেফাজত আমি আল্লাহ নিজে করব ইনশাল্লাহ আল্লাহ হেফাজত করবেন আল্লাহ নিজে স্বয়ং হেফাজত করবেন আল্লাহ হেফাজত করবেন আমাদের কোনো টেনশন নাই ভয় নাই ও রে কোনো ভয় নাই আল্লাহ যদি থাকে সহায় আল্লাহ সহায় থাকলে আমাদের কোনো ভয় নেই ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমাদের সহায় আসেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমাদের সহায় আসেন এখন আমরা গালাগালি না করে আমরা মার খাই সাহাবিদের সন্নত এখন জিন্দা হচ্ছে এই আহল আদিজদের মাধ্যমে জিন্দা হচ্ছে ইনশাল্লাহ সাহাবিদের সন্ন সাহাবিরা মায়ের খেয়েছে আমরাও মায়ের খাচ্ছি তারা তো মায়ের খায় না তারা মায়ের খায় রাজনীতির জন্য তারা মায়ের খায় এক পীর আরেক পীরে যুদ্ধ করে ট্যাটা যুদ্ধ করে আমরা তো ওই যুদ্ধ করি না তারা ইচ্ছা করে আমাদেরকে আসে মারে কেন মারে আমরা এখানে বসে কথা বলি মসজিদের মধ্যে মসজিদের মধ্যে এখানে এসে কথা বলি আর তাদের কলিজার মধ্যে আগুন জ্বলে কোরআন হাদিস খুলে খুলে কথা বলি তাদের কলিজার মধ্যে আগুন জ্বলে একটা হাদিস সারা 
যত হানাবি মাদ্রাসা আছে সমস্ত মাদ্রাসায় পড়ানো হয় আখলিস দিন আকা এক ফিকাল এভাবে পড়ায় হাদিস শরীফ কালান নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লাম প্রত্যেকটা ছাত্রকে মুখস্থ করাচ্ছে আখলিস দিন আকা এক ফিকাল আমালুল কলিল তোমার আমলকে খাটি করো অল্প আমল ওই নাজাদের জন্য যথেষ্ট হইবে এই হাদিসটা সারা বাংলাদেশের সমস্ত মাদ্রাসাগুলিতে ছাত্রদেরকে পড়ানো হচ্ছে যে তোমার আমলকে খাটি করো অল্প আমলে এই নাজাদের জন্য যথেষ্ট হইবে তো এই কথাটা যে শেখাচ্ছেন এই কথাটা আপনারা বোঝেন এই কথাটা আপনারা বোঝেন যে তোমার আমলকে খাটি করো তোমার আমলকে ইখলাস পূর্ণ করো তোমার আমলকে আল্লাহ এবং রসুলের সাথে মিলাও তাহলে অল্প আমলই তোমার পরকালের মুক্তির জন্য যথেষ্ট হইবে তাহলে এই যে আপনার এখন এই হাদিসটা প্রত্যেক ছাত্রদেরকে মুখস্থ করাচ্ছেন মক্তব্যে মক্তব্যে আপনার মসজিদে মসজিদে মাদ্রাসায় মাদ্রাসায় তাদের প্রথম হাদিস হলো এটা দা আখলিস দিন আকা এক ফিকাল আমালুল কলি তোমার ইমানকে খাটি করো অল্প আমলেই নাজাদের জন্য যথেষ্ট হইবে তাহলে এই হাদিসটা পড়ান এই হাদিসটা কি আপনাদের বোধগম্য হয় না এই হাদিসটা কি হাদিসের মধ্যে কি বলছে আপনারা বলতেছেন যে তোমার ইমানকে খাটি করো অল্প আমলেই নাজাদের জন্য যথেষ্ট হইবে তো এই হাদিসটা একটু বুঝে পড়েন আপনারা আপনাদের কাছে আমাদের আহ্বান এই হাদিসটা একটু বুঝে বুঝে পড়ানোর চেষ্টা করবেন তো এই হাদিসটা বুঝলে এত দ্বন্দ্ব আমাদের মধ্যে আপনাদের মধ্যে থাকবে না তাহলে আশা করি আমাদের দিনী ভাইদেরকে বলবো আপনারা তাদেরকে গালাগালি না করে অনেকে খারাপ ভাষায় গালাগালি করেন ওই যে দেখেন তাদের মুখের ভাষা খারাপ আমি এই পর্যন্ত প্রায় আপনার তিরিশ মিনিটের উপর হয়ে গেছে একটা গালি দিয়েছি অথচ অনেকে আমাকে গালি দিছে আমরা এই গালি দিই না আমাদের সুন্দর না তারা গালি দিলে আমরা হাসি মুখে তাদের জবাব দেব আল্লাহ তাদের হেদায়ত দান করুক আল্লাহ তাদেরকে হেদায়ত দান করুক আমরা গালি দিতে যাব না আমরা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের সুন্নতকে এই পৃথিবীর বুকে উড্ডয়ন করার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ যেহেতু আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন শেষ জামানায় মানুষ সুন্নতকে মানবে না শেষ জামানায় মানুষ সুন্নতকে ভালোবাসবে না নবীর সুন্নতকে তারা জবাই করবে জবাই নবীর সুন্নতকে তারা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিবে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের সুন্নতকে তারা জবাই করবে নবীর সুন্নত মানার মতো মানুষ থাকবে না এরা টুবি দাঁড়ি ওলা হবে আল্লাহ নবী বলেছেন এরা দেখতে আমার মতো এরা টুবি দাঁড়ি জুব্বাই হবে এদের অন্তর হবে শয়তানের অন্তর এরাই হলো তারা তো আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লাম বলেছেন শেষ জামানায় মানুষ যখন কোনো সুন্নত আমল করবে না সুন্নত আমল করার জন্য আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লাম বলছেন যারা আমার সুন্নতকে মারির দাঁত দিয়ে আঁকড়ে কামড়ে ধরে থাকবে তারা পঞ্চাশ জন শহীদের সব পাবে একশো জন শহীদের সব পাবে হাদিসটি সহি জয়ফ কিন্তু পঞ্চাশ জন শহীদের সব পাবে এই হাদিসটি সহি তাহলে সুন্নত আমল করলে সুন্নতকে সমাজের মধ্যে জেন্দা করে রাখলে পঞ্চাশ জন শহীদের সব হবে তো পঞ্চাশ জন শহীদের সব কি ভাই এমনিই হবে আপনি তাদেরকে গালাগালি করবেন না আপনি সুন্নতের দাওয়াত দিয়ে যান আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের সুন্নত করা জবাই করতেছে আর আমরা সুন্নত জিন্দা রাখার জন্য চেষ্টা করতেছি সুন্নত যদি আমরা জিন্দা করতে পারি আল্লাহ নবী বলেছেন সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই সুন্নতকে যারা জিন্দা করবে তাদের জন্য পঞ্চাশ জন শহীদের সব রয়েছে শহীদ মানে জেহাদের ময়দানে গলা কাটা পড়বে না কান নষ্ট হয়ে যাবে শরীরের অঙ্গ পতঙ্গ নষ্ট হয়ে যাবে তা আপনি একটু দাওয়াত দিতে যাবেন আপনাকে একটু গালি দিবে মার দিবে আপনার ঘর বাড়ি পুড়িয়ে দিবে লাইব্রেরি পুড়িয়ে দেয়নি কিছুদিন আগে মারা গেল আপনার ওই খুলনার মুফতি আব্দুরুফ রহমাহুল্লাহ তার লাইব্রেরিটা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়নি এ দেশের বেদাতিরা তাকে মেরে পাগল করে দিয়েছিল এ দেশের বেদাতিরা তার মসজিদকে ভেঙে ঘুরিয়ে দিয়েছিল এ দেশের বেদাতিরা তারই ছাত্র মাওলানা মরহম আব্দুর রহিম রহমাহুল্লাহ গত দুই দিন আগে মারা গেল আল্লাহ তাকে জান্নাতবাসী করুন আল্লাহ আমিন আপনার ওই আব্দুরফ সাহেবের কাছে যখন তিনি বাহাস করতে গেলেন তখন বললেন যে আপনার তো অনেক হাদিস মুখস্থ আপনি হাদিসগুলো কেন পড়েছেন তা আমল করার নিয়তে না পাস করার নিয়তে তখন তিনি বলেছেন তার মুখের কথা এখনও ওয়াজের কেসে আছে যে আমি এই পাস করার নিয়তে এই হাদিসগুলো পড়েছিলাম তখন বলছে যে আপনি আমল করার নিয়তে হাদিসগুলি পড়েন তখন উনি যায় আমল করার নিয়তে হাদিস পরে আবার পরে আসে তিনি নিজের ইচ্ছায় সহ ইচ্ছায় সহি আকিদা আহলে হাদিস আকিদা গ্রহণ করে তারপরে তিনি কবরে চলে গেলেন আর এরা এত খারাপ আব্দুর রহিম সাহেব মারা গেছে তারা বলতেছে যে এই আমার পাশেই বলতেছে যে এরা আমাদেরকে জ্বালিয়ে থুয়ে গেছে নরসিন্দি এলাকাটা গরম করে থুয়ে গেছে এলাকাটা ঠান্ডা হলো তারা মরা মানুষ কিনে গালাগালি করতে সারে না চিন্তা করছেন আপনি ভাবতে পারেন তারা কত খারাপ 
তো ওই সেই আব্দুরফ সাহেবকে তারা তাদের লাইব্রেরি তার লাইব্রেরিগুলি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিল তার সমস্ত বইগুলি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিল তাকে মেরে পাগল বানিয়ে ঘরে ফালাই রাখছিল শেষ পর্যন্ত তিনি পাগল হয়ে মৃত্যুবরণ করলেন এই খুলনার আব্দুরফ সাহেব মুফতি আব্দুরফ সাহেব অথচ তিনি হানাফি আলেম ছিলেন পরে তিনি কোরআন হাদিস পড়তে পড়তে তিনি সহি আকিদা গ্রহণ করলেন আহলে হাদিস আকিদা গ্রহণ করলেন অতএব ভাইরা আপনারা গালাগালি না করে আপনারা যার যার জায়গার থেকে সুন্দর ভাষায় উত্তম প্রতিবাদ করে দেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন হকের বিজয় দান করবেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন এদেশের মাটিতে তাওহিদের পতাকা উড়াবেন এদেশের বেদাতি যারা কবর পূজারি পীর পূজারি শিরকের আপনার ঠিকাদার বিদাতের ঠিকাদার এদেরকে ইনশাল্লাহ একদিন জোতা পেটা করে এদেশের মানুষ বের করবে ইনশাল্লাহ মরিদরাই তাদেরকে জোতা পেটা করবে ইনশাল্লাহ টেনশনের কোনো কারণ নেই আল্লাহর সাহায্য অতীব নিকটে মাতা নাসরুল্লাহ আল্লাহ ইন্না নাসরুল্লাহ করিব মাতা নাসরুল্লাহ আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে আমরা বলতেছি আল্লাহ বলতেছেন আল্লাহ ইন্না নাসরুল্লাহ করিব আল্লাহর সাহায্য অতীব নিকটে আল্লাহর কাছে দোয়া করুন আল্লাহ আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন ইনশাল্লাহ আল্লাহর কাছে আমরা প্রার্থনা করতেছি আল্লাহ আমাদের ভাইদের চোখের পানি আমাদের ভাইদের মনের আগতি আল্লাহ আপনি কবুল করুন যারা গালি দিচ্ছে তাদেরকে হেদায়ত করুন আল্লাহ যদি হেদায়ত না করেন তাহলে আপনার ফয়সালা যা হয় তাদের তাই করুন আমরা তাদের উল্টা গালি দেব না আল্লাহ আমাদের সহায় হন আল্লাহ হুমামিন আমরা উত্তেজিত না হই আমরা সুন্দর ভাষায় উত্তম ভাষায় প্রতিবাদ করি আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন আল্লাহ হুমামিন আল্লাহ বলছেন ও কেন হাক্ক না আলেই না নাসরুল মুমিন আল্লাহর হক আল্লাহর উপর ওয়াজিব হকপন্থী সত্য মুমিনদের উপর সহযোগিতা করা আল্লাহর উপর ওয়াজিব আল্লাহর উপর ফরস আল্লাহ আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন ইনশাল্লাহ মুমিনদেরকে ইনশাল্লাহ আল্লাহ সহযোগিতা করবেন আল্লাহর সাহায্য অতীব নিকটে ইনশাল্লাহ রাত যত অন্ধকার হয় সকাল তত ঘনি আসে বন্যার পানি আসলেই সহযোগিতা আসে বন্যা আসলেই সহযোগিতা আসে আর মসজিদ ভাঙছে এখন আমাদের ইনশাল্লাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে সহযোগিতা পাওয়াটা সহজ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ বিপদ আসলেই আপনার বিপদের পরে আপনার ভালো সংবাদ আসবে আপনার সুখ আসবে দুঃখের পরে সুখ আছে কষ্টের পরে শান্তি আসে সুখ আছে ইনশাল্লাহ আর হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমাদের কবুল করুন আল্লাহ আমাদের আমলগুলি কবুল করে নিন আল্লাহ আমিন আমিন সুম্মা আমিন আল্লাহ সারা বিশ্বের মুসলিম ভাইদেরকে হেফাজত করুন আল্লাহ আমিন আল্লাহ সারা বিশ্বের দিনী ভাইদেরকে দেশে বিদেশে যত দিনী ভাই রয়েছে সমস্ত দিনী ভাইদেরকে আল্লাহ আপনি হেফাজত করুন সারা প্রবাসী দিনী ভাইরা অনেকেই বিপদে রয়েছেন অনেকেই দোয়া চেয়েছেন আল্লাহ তাদেরকে আপনি রহম আল্লাহর আপনার রহমত দিয়ে তাদেরকে ভরপুর করে দিন আপনার রহমতের ছায়ে তাদেরকে ভরে নিন আল্লাহ হুমামিন আল্লাহ সারা দেশের সহি আকিদার ভাইদেরকে আল্লাহ আপনি হেফাজত করুন আপনার আপনার সাহায্য বড় সাহায্য আপনার উপর কেউ নেই আল্লাহ আপনি আমাদেরকে সাহায্য করুন আপনার কাছে আমরা সাহায্য চাই আল্লাহ আমাদের মনের প্রার্থনাগুলি কবুল করেন আল্লাহ কবরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত যেন তাওহিদ নিয়ে ইমান নিয়ে থাকতে পারি এবং মরার সময় যেন ইমান নিয়ে আমরা দুনিয়া হতে চলে যেতে পারি এটাই আমাদের আপনার কাছে চাওয়া এবং পাওয়া আল্লাহ আপনি আমাদেরকে কবুল করুন আল্লাহ আমিন সুবাহানাক আল্লাহ আবিহামদিক আসাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাহ তাস্তাফুর কতবিলিক আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি আবরকাতুহ